Le cri de la mouette de Emmanuel Labori. Lecture du chapitre 24 Monsieur l'implanteur Un jour, Marie et ma mère ont discuté d'une nouvelle opération miraculeuse et improbable qui rendrait les sourds entendants. Elle parlait de moi, se demandant si je l'accepterais. « Ça m'étonnerait. Je connais ma sœur comme si je l'avais faite. Elle refusera, forcément. » Elles en ont débattu un moment, puis ont fait un pari. Marie est venue m'expliquer le débat, tout excitée et sûre d'avoir raison. Elle avait raison. Elle a encore complètement raison. Marie connaît tout de moi mieux que personne. Et sur ce sujet, elle pouvait répondre à ma place, en effet. Je refuserai. J'appelle ça la purification. Mais dès que le terme « purification » est prononcé, il faut s'expliquer. J'ai un problème avec mon père à ce sujet. Il n'est pas d'accord sur le terme. Il dit « attention, ne dis pas de bêtises ». Mais il est lui, entendant « je suis moi, mouette ». Purification ne veut pas dire que je parle de racisme. Nous sommes une minorité de sourds profonds dès la naissance, avec une culture particulière, une langue particulière. Les médecins et les chercheurs, tous ceux qui veulent faire de nous à tout prix des entendants comme les autres, me hérissent. Nous rendre entendants, c'est anéantir notre identité. Vouloir que tous les enfants à la naissance ne soient plus sourds, c'est vouloir un monde parfait comme si on les voulait tous blonds, aux yeux bleus, etc. Alors, plus de noir, plus de dur de la feuille, pourquoi ne pas accepter les imperfections des autres Tout le monde en a. Par rapport à vous, entendant, Emmanuel est imparfaite. Il faut naître avec des oreilles qui entendent, une bouche qui parle, pareil, identique, le plus possible aux voisins. Je me compare aux Indiens d'Amérique du Nord que les civilisations européennes et chrétiennes ont anéanti. Les Indiens parlaient beaucoup en signes gestuels, eux aussi, tiens, bizarre. Les autres entendent, pas moi, mais j'ai mes yeux, ils observent bien mieux que les vôtres. Forcément, j'ai les mains qui parlent, un cerveau qui accommode des informations à ma manière, selon mes besoins. Je ne vais pas vous traiter d'imparfait, vous les entendant. D'ailleurs, je ne me le permettrai pas. Au contraire, je veux l'union entre les deux communautés, avec le respect. Je vous donne le mien, j'attends le vôtre. Le monde ne peut pas et ne doit pas être parfait. C'est sa richesse. Même si un chercheur parvenait à détecter le gène qui fait que des enfants naissent sourds profonds comme moi, même s'il parvenait à bidouiller ce gène, je refuse le principe. Je comprends parfaitement que des adultes qui deviennent sourds après avoir entendu demandent de l'aide. Eux deviennent brutalement handicapés. Ils sont privés d'un sens dont ils avaient l'habitude, de leur culture, de leur mode de fonctionnement et de leur mode d'emploi. Mais que l'on ne touche pas aux enfants qui naissent comme moi, à toutes les petites mouettes de ma tribu à travers le monde, qu'on leur laisse le choix la possibilité de se réaliser dans les deux cultures. L'histoire des sourdes est une longue histoire de combat. Quand, en 1620, un moine espagnol a inventé les rudiments de la langue des signes, que l'abbé de l'épée l'a développé plus tard, il ne se doutait pas que le formidable espoir qu'ils avaient donné au monde des sourds allait s'éteindre brutalement. L'abbé avait fondé une institution spécialisée dans l'éducation des enfants sourds. Au XVIIIe siècle, sa renommée fut si grande que le roi Louis XVI vint admirer son enseignement. C'était une révolution. Toute l'Europe s'y intéressait. Au XIXe siècle, c'est l'interdit officiel. La mimique, ainsi qu'on l'appelle, doit disparaître des écoles. Refusée parce que indécente et empêchant soi-disant les sourds de parler. Écartée parce que cataloguée comme Langue de signes. On a ainsi obligé les enfants à articuler des sons qu'ils n'avaient jamais entendus et n'entendraient jamais. On a fait d'eux des sous-développés. Médecins, éducateurs, églises, le monde des entendants s'est uni avec une violence incroyable contre nous. Seule la parole était reine. 
il a fallu attendre le décret de janvier 1991 pour que l'interdiction soit levée, pour que les parents aient le choix du bilinguisme pour leurs enfants. Un choix important, car il permet à l'enfant sourd d'avoir sa propre langue, de se développer psychologiquement et aussi de communiquer en français oral ou écrit avec les autres. Il s'est écoulé un siècle de ce que j'appelle un terrorisme culturel de la part des entendants. C'est fou, un siècle sombre, durant lequel en Europe, les sourds, privés de la lumière du savoir, ont dû se soumettre. Alors que durant ce temps, aux États-Unis par exemple, la langue des signes était un droit et devenait une véritable culture à part entière. Mais maintenant, avec le progrès scientifique et médical, avec l'invention de l'implant coélaire, l'hégémonie des entendants sur nous va plus loin. L'implant, cette machine infernale, convertit les ondes sonores en courant électrique. Il faut placer des électrodes de platine dans l'oreille interne. Ces les électrodes sont reliées à un micro-ordinateur implanté sous le cuir chevelu par une quinzaine de relais. Une petite antenne cachée derrière l'oreille et reliée à un boîtier transmet à l'ordinateur les sons du monde extérieur. Le micro-ordinateur n'a plus qu'à coder les sons pour les réexpédier en signaux au nerf auditif. L'humain qui le porte doit apprendre à décoder. Depuis 1980, date des premières opérations, on entend parler de ça partout dans le monde des sourds. Ceux qui refusent ce procédé, comme moi, sont considérés comme une poignée d'irresponsables, de militants dépassés par la science. On dit de nous. Ils dénoncent une tentative de purification ethnique de la population des sourds. C'est ridicule. Ou bien, leur langue des signes est violente, ce n'est pas étonnant qu'ils nous rejettent et qu'on les rejette. Et encore. La langue des signes est une antiquité dont ils font un pouvoir. Qui parle de violence, de pouvoir, de rejet Pas moi en tout cas. Si je refuse cette technique chirurgicale, c'est parce que je suis adulte et que j'ai le droit de refuser. Par contre, le bébé de 3 ou 4 ans à qui on impose ce truc n'a pas son mot à dire, lui. Moi je l'ai. D'habitude, je m'énerve dans cette discussion. Et en langue des signes, ça se voit. Aucun des médecins qui prétend au miracle avec cet engin ne parle la langue des signes. Ce qu'il veut, c'est que le sourd entende comme lui, parle comme lui. Ce qu'il prétend, c'est que nous hurlons au loup. Il nous taxe de poignées de militants manipulés qui craignent que disparaisse le pouvoir de la langue des signes. Pas pouvoir, monsieur le chirurgien, culture. Vous ne parlez pas culture, douceur, échange. Vous parlez chirurgie, pouvoir du bistouri, électrodes et signaux codés. Sans compter que vous n'avouez pas honnêtement les dégâts que cette chirurgie peut faire. Vous n'êtes pas sûr de vos électrodes, monsieur l'implantateur. Elles peuvent se déglinguer dans 10 ou 20 ans et vous n'avez pas le recul suffisant pour être aussi préemptoire. Vous ne pouvez pas faire n'importe quoi. Vous ignorez le seuil de tolérance individuelle à la réception de ces sons codés. Les adultes s'en plaignent les petits-enfants ne peuvent pas contrôler eux-mêmes l'appareil et le fermer quand ils en souffrent. Ils subissent. Vous donnez des résultats positifs qu'il est difficile de contester, puisque nous ne pouvons pas contrôler. Les résultats dits « variables ». 50% de réussite, 25% de résultats moyens, qui nécessitent de lire encore sur les lèvres. Après une longue rééducation et de se servir de l'appareil dans une ambiance non bruyante. Quel progrès Enfin, 25% de mauvais résultats. Ces derniers n'entendront jamais que des bruits non identifiables et débrancheront leur appareil définitivement. Et vous prétendez imposer une statistique pareille Pourquoi ne pas accepter une évaluation impartiale et que fait-on lorsqu'on est dans les 25% de mauvais résultats à l'âge de 3 ans On vient vous voir 20 ans plus tard pour protester On ne peut pas, il n'y a plus rien à faire. Et vous le savez, l'implant fait des dégâts irréversibles. S'il restait quelques possibilités auditives dans la cochelée de l'implanté avant l'opération, elles sont définitivement détruites, quel que soit l'âge. 
des chercheurs de renom parlent de codes d'entrée biologique, des messages sonores sur le nerf auditif, les indices neuronaux. Leur fonctionnement est encore inconnu. Le jour où les chercheurs auront décrypté ces indices, êtes-vous sûr que vous n'aurez pas l'air, vous aussi, d'une antiquité Vous ne voulez pas entendre l'histoire de cette petite fille implantée qui dit en pleurant « j'ai une araignée dans la tête » parce qu'elle ne parvient pas, malgré votre rééducation intensive après l'implant, à décoder convenablement les sons. Vous n'avez jamais entendu parler de cette jeune femme qui s'est suicidée trois ans après la pose de l'implant, parce qu'elle ne supportait plus psychologiquement, nerveusement, le nouveau bruit du monde. L'implant, pour moi, c'est un viol. Que l'adulte accepte, c'est son affaire, mais que des parents soient complices d'un chirurgien pour imposer ce viol à leur enfant, ça me fait peur. Votre oreille électronique me fait peur, monsieur l'implantateur. Vous allez trop loin. Penchez-vous sur votre déontologie. Écoutez-la davantage. Elle doit bien vous murmurer quelque chose. Comme d'habitude, vous brandissez le drapeau de la science et du progrès. Mais vous ignorez l'humain sourd dont vous parlez, sa psychologie, ses acquis. Vous ignorez l'avenir du petit enfant sourd que vous voulez modifier. Le sourd a une qualité de vie, une adaptation à, certaines, à sa vie. Il s'épanouit avec la langue des signes. Il arrive à partager, à écrire, à conceptualiser, à l'aide de deux langues différentes. Les enfants sourds de parents sourds n'ont pas d'autre choix. Il est vrai que la sourdité en famille est un monde différent du vôtre. Acceptez-le. Tous les sons qui vous abreuvent, ces bruits, moi je les imagine à ma manière. Leur découverte brutale serait sûrement décevante, traumatisante, infernale à vivre. Se faire une autre conception du monde que celui de mes yeux Impossible. Je perdrais mon identité, ma stabilité, mon imagination. Je me perdrais moi-même. Soleil qui part du cœur se perdrait dans un univers inconnu. Je refuse de changer de planète. Une fois, une petite fille m'a demandé peureusement... Pourquoi ils disent que c'est bien de mettre un appareil dans la tête Est-ce que c'est mal d'être sourd Il m'arrive parfois de me demander si tout ça ne cache pas un lobby, comme on dit. Des fabricants de ces appareils, pour faire autant de bruit, c'est peut-être un marché important. Au prix de l'implant, 100 000, 150 000 francs. Ce monde du bruit, de votre bruit, je ne le connais pas. Il ne me manque pas. Je rends grâce à ma famille qui m'a donné une culture du silence. Je parle, j'écris le français, je signe, et c'est avec tout cela que je ne suis plus une mouette qui crie sans le savoir. Il me semble que cet implant ressemble étrangement à ces appareils que les militaires américains implantaient chez les dauphins pour essayer de comprendre leur langage et faire des expériences. Expérience. Depuis une vingtaine d'années, mon âge en quelque sorte, certains médecins, pas tous, n'ont cessé de proclamer « les sourds vont entendre Beethoven ». Au début, c'était pour le lendemain, puis ce fut pour un proche avenir, puis il y eut besoin de souscription privée, puis on recula dans le diagnostic, en parlant de ne pas toucher aux sourdités anciennes de plus de dix ans. Puis on a décidé qu'il fallait implanter les petits sourds, dans les premières années de leur vie, avant que leur cerveau auditif ne s'atrophie. Comme s'il fallait faire vite, vite, vite avant d'avoir tort. Les idées vont et viennent. L'information est mal faite. Personne n'est sûr de rien. Chaque cas est une particularité. Et nul ne peut jurer que l'expérience réussira sur tel ou tel sourd. Il faudrait en plus ne pas le dire. C'est vrai je n'aime pas ce côté expérimental sur un être humain. Et sans être une militante activiste en colère, 24 heures sur 24, j'ai le droit de dire le contraire de ce que vous dites, monsieur l'implantateur. À une réunion de réflexion organisée pour les sourds, mon père est venu avec des enseignants spécialisés, des psychiatres, des hommes de loi, des médecins ORL. Nous devions réfléchir ensemble au problème de l'implant. Une jeune sourde s'est mise à parler de surdité comme d'une minorité raciale. Ses parents sont sourds. Il y a X générations de sourds avant elle, pas un seul entendant dans la famille. Elle conçoit donc la surdité comme une race à part. Mon père s'est mis en colère. 
Choqué, il ne pouvait pas accepter ce terme. C'était la première fois que je le voyais dans une colère pareille. « Ça veut dire quoi le mot « race » que l'on retourne au fascisme ?« Vous voulez aussi revendiquer la race arienne ?»« Je suis qui, moi, par rapport à ma fille ?»« Vous voulez dire que je suis d'une race différente de celle de ma fille ?»« Nous sommes de la même race. »« Je suis intervenu pour dire à cette fille, le mot « race » ne me semble pas du tout adapté à la communauté des sourdes. »« Mais pourquoi ton père s'est-il mis en colère »« Écoute-moi. » Le sperme qui m'a donné la vie, c'est le sien. Il ne vient pas d'un sourd. Ce n'est pas un sourd qui m'a donné la vie, c'est un entendant. Ça n'a rien à voir avec une race, la surdité. Elle a fini par convenir que j'avais raison. C'était la première fois que je voyais mon géniteur dans un tel état de colère. Mais de l'implant, nous en reparlerons, mon père. Dans les deux langues, puisque tu as accepté ma différence et que tu m'as aimé suffisamment pour la partager. Un médecin implantateur ne se tromperait jamais. Qui a dit cela Hippocrate Point d'interrogation. Fin de la lecture du chapitre 24. On va résumer le chapitre 24 de la mouette qui s'appelle « Monsieur l'implanteur ». Déjà, je rectifie parce qu'à plusieurs moments dans la lecture, j'ai dit « l'implantateur ». C'est moi qui me suis trompée en lisant, c'est le mot « implanteur ». Donc euh, la mère de Emmanuel et sa sœur Marie discutent d'une nouvelle technologie qui euh, fait beaucoup parler d'elle. C'est de mettre un, ample, un implant euh, dans le cerveau des personnes sourdes pour les faire entendre. Parce qu'en fait, le, le son est capté par euh, nos oreilles avec des petits marteaux qui vibrent entre eux comme ça et qui, transfère, morf, qui transmettent une information sous forme de signaux électriques par nos nerfs à notre cerveau. Et il propose maintenant une nouvelle technologie qui coûte une, for une fortune, hein, quelque chose comme 150 000 francs, donc c'est des francs français de l'époque. Avec l'évolution du cours, ça ferait quelque chose comme 100 000 euros maintenant. Et ces implants dans le cerveau des personnes sourdes pourraient leur permettre d'entendre parce, parce qu'ils finiraient par décrypter ces signaux. Mais Emmanuel n'est pas du tout pour, elle est même farouchement opposée à ça. Elle dit que c'est une façon de faire disparaître les personnes sourdes de la planète et elle dit que euh, tout le monde est imparfait et que si elle accepte les entendants, elle demande le même respect de la part des intendants pour eux et euh, elle aimerait que ce soit reconnu comme étant une culture. Elle se compare aussi aux Indiens d'Amérique qui ont été détruits par les nouvelles civilisations qui sont arrivées parce qu'ils euh, étaient considérés comme étant euh, moins forts, moins bien, moins adaptés. Alors qu'elle dit finalement, elle n'a pas vraiment quelque chose qui la handicape, parce qu'elle, ça ne lui manque pas de ne pas entendre. Elle dit qu'elle a trouvé d'autres moyens de communiquer, d'autres moyens de, de se lier aux autres, de partager ses idées, etc. Donc pourquoi est-ce qu'elle devrait accepter une opération qui ferait d'elle quelqu'un d'autre elle pose aussi la question un petit peu, elle n'utilise pas le mot, mais elle pose la question de l'eugénisme en disant « Est-ce qu'on voudrait par exemple demander que tous les enfants soient blonds avec des yeux bleus Pourquoi est-ce que les uns seraient mieux que d'autres ?» Et de la même façon, pourquoi est-ce qu'on voudrait que tout le monde entende si on commençait à sélectionner que les enfants qui répondaient à tous les critères qu'on s'imagine Ce serait peut-être mauvais. Ensuite, elle, elle nous fait remarquer qu'il y a beaucoup de, de personnes qui ne se sont jamais adaptées à ces machines soi-disant faites pour décoder. Finalement, ils ont fini par dire qu'il ne fallait pas quelqu'un qui soit sourd depuis plus de 10 ans pour mettre cet implant. Et il y a eu beaucoup d'échecs. Il n'y a que 50% des personnes avec qui ça marche. Il y en a 25% avec qui ça ne marche pas entièrement. C'est-à-dire qu'ils peuvent comprendre, mais en lisant encore sur les lèvres et en plus, il n'y a pas de bruit autour. Et finalement, il y a 25% des personnes qui ne s'y sont jamais adaptées et pour lesquelles il a fallu couper l'appareil. Et elle dit, et qu'est-ce qu'on fait alors si c'est un enfant qui a 2 ans ou 3 ans et qui ne peut pas dire que l'appareil, tous ces bruits-là lui font mal à la tête ou lui, font, lui posent des problèmes, comme elle, elle avait dit aussi qu'elle avait souffert de ça avec les appareils auditifs. Elle dit, bah, l'enfant il devra attendre 10 ans plus tard pour aller dire que l'appareil lui pose problème. Elle cite une petite fille qui avait 5 ans et qui lui a dit « j'ai l'impression que j'ai une araignée dans la tête » parce qu'elle n'arrivait pas à... Elle, enfin, elle pensait qu'elle avait une araignée dans la tête parce qu'elle n'arrivait pas à comprendre ces bruits qui arrivaient à son cerveau. Elle finit par poser la question du lobbying. Elle dit finalement « est-ce que tous ces... Tous ces appareils qui marchent peut-être pas si bien que ça, on n'essaye pas de les imposer à la communauté des personnes sourdes pour se faire de l'argent parce que quand un appareil pareil est posé, ça rapporte énormément d'argent au monde. 
médical ou en tout cas à celui qui a vendu l'appareil. Elle termine en parlant de, de, de la réaction de son père quand elle a été à une réunion justement avec lui, avec d'autres personnes du monde médical, etc. pour parler de ses implants. Et il y a une jeune fille qui était sourde, née de parents sourds, dont les grands-parents étaient sourds aussi, et qui avait toujours vécu dans des familles sourdes depuis longtemps. Et elle disait donc que c'était une forme de racisme de vouloir éliminer les sourds de la planète euh, alors qu'il euh, serait un peu une race à part. Et son père l'a très mal pris parce qu'il a dit mais, euh, que ce n'était pas ça la définition d'une race. Et il dit « et moi je suis bien le père de ma fille, c'est moi qui, qui l'ai conçu ». Il dit « comment est-ce que je pourrais être d'une autre race que euh, ma propre fille ?» Du coup, Emmanuel Labori, elle va euh, intervenir et elle va dire à cette jeune fille « c'est vrai que le mot « race » n'est pas le meilleur mot choisi ». Et elle termine en posant la question du serment d'Hippocrate, qui est l'engagement que prend chaque médecin de faire de son mieux pour soigner tout le monde, en posant la question de savoir est-ce que vous êtes vraiment persuadés, messieurs les médecins, que choisir de mettre un implant, un implant en tout cas aux enfants, parce qu'elle est très opposée au fait qu'on mette ça aux enfants qui n'ont pas la possibilité de choisir, êtes-vous certain que cela est conforme avec votre serment Et c'est la fin du résumé du chapitre 24.